game avec euh, Eigo, un Z au niveau de la mid lane. Donc un assassin, c'est pur. Le problème, c'est qu'en face, il y a de la Lulu, il y a du talon. C'est deux champions qui sont assez forts contre Z, Lulu par son ultimate, talon par euh, sa capacité à temporiser aussi avec son ultimate. Donc c'est loin d'être gagné, il va falloir faire une grosse game malgré tout. L'équilibre. L'équilibre. Bon, il y a des... en plus, c'est un héros qui est un petit peu euh, mécaniquement intéressant, fun à jouer. Voilà, on en prend toujours du plaisir à, 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 à train ce champion-là. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il est assez drôle. Et puis, euh, il est fort euh, déjà en farming, il est fort aussi en split push. Ça fait souvent la différence en, en solo queue. On l'a vu avec le Chaco, si vous avez regardé la vidéo. Le split push bah, voilà, crée un peu euh, le trouble dans l'équipe adverse et vous en profitez. On a un Alistar MF sur la botlane, c'est euh, une composition assez euh, atypique. Ils sont contre Tariq Vayne. Ça va être tout tendu la botlane. Hein. Vraiment, ça va être extrêmement serré la botlane. Et moi, je vais sûrement être contre Lulu avec un Aucun talon top. Normalement, talon top contre Renekton, il a aucun problème à se faire. Après, la Lulu peut très bien aller top. D'ailleurs, c'est la Lulu qui va aller top. Et le talon qui va aller mid. C'est beaucoup plus logique de leur, euh, de leur part parce que déjà, Lulu tient bien Renekton. Et talon tient très très bien Z. Même domine Z en early. Faut vraiment que je place mes Q-spells sur lui si je veux espérer faire quelque chose. Par exemple, celui-là n'était pas bon. Et donc pour, pour cela, je vais attendre qu'il farm en fait. Quand il va chercher un sbire, le Q-spell est très facile à poser. Regardez celui-là, hop, ça va toucher. Bon, par contre, moi j'en perds aussi en même temps, c'est pas rentable. Oula, la petite auto-attaque lui a fait assez mal. Et voilà, il est déjà mis live, donc très très dépendant. Il claque une potion. Il en a quand même 3. En plus, il a les cookies. What Je suis un petit peu aussi... Euh... Pas très adroit. Il a les cookies donc du coup il va avoir un petit peu plus de mana que prévu. Donc vraiment, on fait... voilà, normalement on joue assez safe avec un Z dans early game. Et il va me falloir mon level 3. Des push pour pas être susceptible de me faire euh, vraiment gank. Voilà, on a le level 3, on a l'ombre. Il a déjà claqué une deuxième potion, trois potions d'utiliser de son côté. C'est énorme. Faire très attention à l'utilisation de vous. Regardez, la potion qui. Euh, qui s'est un petit peu à moitié consommé dans le vide, c'est pas extrêmement rentable. Moi je vais faire mon premier bac. Les bacs. Non, quoi qu'il a même plus de mana en fait. Même plus de mana. Donc à part un méchant gang de, de Panthéon, je ne risque rien. Du coup je peux quand même maintenir un peu ma lane. Les secrets que on pas. Voilà. 556 gold, ça va me suffire. Pour ce bac Et on va aller sur de la Doran De l'épée de Doran On prend des potions aussi Parce qu'on va se faire pas mal poke On va pas prendre de ward ouais, Je voudrais juste gérer avec le trinket free Donc lui ne va pas back Vu qu'il a l'air de les freeze la lane Donc du coup certes il va prendre un petit avantage au niveau du farm Même si là on a que 2 CS d'écart le problème c'est que moi une fois que je vais revenir sur la lane, j'ai quand même un champion qui push assez vite Du coup je vais le... il va plus jamais back en fait, c'est fini, il backera pas Donc je vais toujours l'empêcher de back en étant extrêmement agressif Donc, Juste en pushant la lane en fait, parce que lui il va perdre trop euh... Donc on va push hard, petite pression du lessine en plus ça. Et donc s'il si back, il va perdre beaucoup plus de farm que moi en fin de compte le but c'est de ne pas le laisser back. Donc voilà, il est sûrement peut-être en train de. Non, même pas, il rigole pas. Je vais poser d'un côté, histoire de me mettre cover, de me protéger sur un, sur un côté, sur un side. Oh shit! Dommage. On va envoyer la, la wave ce tour. Et du coup il perd du farm, regardez au final 27 à 25 Et moi je fais mon deuxième bac où là je ne vais strictement rien perdre Vu que la lane s'est totalement rééquilibrée 
Et après, de toute façon, normalement avec Z, hein, c'est vraiment le level 6 qui est extrêmement important. Après, je vous l'ai dit, Talon est quand même un très bon champion parce qu'il peut temporiser. Donc je vais peut-être envisager l'achat d'une pink. Le problème des pinks maintenant, c'est qu'elles sont euh, totalement visibles et donc ne contre plus réellement ce type de furtivité. Donc on va repartir sur un jeu safe, parce que là il a beaucoup de mana. avec les ondes j'ai fait une erreur j'esquive son combo grâce à mon jeu d'ombre et derrière je le trade oula il y a un full utilisé de la part du listing et il, il valide le kill du coup moi ça me permet d'avoir une assise c'est gratuit mon but c'était pas de l'assassiner hein, parce que là c'est de lui faire classer ce summoner moi je conserve mon flash en fait je profite juste de l'erreur de mon adversaire tout simplement C'est pas moi qui ai cherché le trade à ce moment là, il a fait une erreur J'ai su bien réagir face à ça Et j'en ai profité Du coup encore plus d'avance maintenant Le Panthéon qui est sur la mid lane Avec un trinket rouge le Panthéon Intéressant à savoir On va quand même prendre une troisième potion. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais euh, poke de la part de l'équipe adverse. La ligue, les amis, elle est toujours marquée ici, là. Ça, là. Le truc ici, là. Ça. C'est toujours ça. On en est là. En fait, là, c'est argent. Il y a un, un normalement au milieu. Je sais pas si on arrive à le voir à l'écran. Normalement, c'est censé être fait pour. Oula. Et si il ne meurt pas, s'il te plaît. Oh, il a pas son level 6 lui, par contre. Et si il fuit. Il ne faut pas craindre la Oh Fuck you Ah, il manquait rien en énergie, quoi. Je suis tellement dégoûté. Oh my god, quoi il manquait mais genre euh, 10 d'énergie quoi ça, voilà, Là on voit un petit peu le manque quand même de Practex Z Parce que voilà la gestion d'énergie c'est extrêmement important et il m'a manqué un... un rien Et c'était totalement rentable de prendre le kill même si je meurs derrière je pense pas que je serais mort hein, Parce que si j'aurais pris le kill au moment où j'avais la possibilité de lancer le spell juste que je n'avais pas d'énergie J'aurais eu la possibilité de revenir sur mon nombre principal, donc le R, l'ulti Mais je, voulais, je pensais tellement que je pouvais valider ce kill Et du coup c'est dommage je vais vite reprendre la lane pour push. <rire> c'est vrai que ouais, c'est pas cool. Au final, hein, c'est totalement rentable pour eux, mais bon. Le Greed. What Qu'est-ce qui va arriver ouais. Bizarre Donc on va prendre un peu de jungle adverse Donc le Panthéon l'a quand même au moins forcé à back On a au moins fait une chose de bien Et là par contre il y a un bluff adverse Moi je n'ai plus mes summoners Mais après voilà c'est aussi un peu greedy C'est souvent ce que je vous dis en solo queue Tentez des choses Des fois ça passe et c'est ça vous permet de gagner une game Des fois ça ne passe pas Et malheureusement ça vous met en difficulté Mais, mais faut tenter, faut tenter Là j'étais beaucoup trop agressif pas loin de valider mon kill Non il me tuera pas Donc là il vient claquer ulti plus ignite Donc ça c'est cool moi prochain trade j'ai mon ignite j'ai mon ulti il ne l'aura plus Vous savez quand même pour un, pour un, dans ce matchup là c'est quand lui a son ultimate de disponible C'est très risqué pour moi d'aller essayer de le trade parce qu'il va pouvoir me tempo ma marque Maintenant qu'il n'a plus ultimate Il sait très bien qu'il va être en difficulté Après au niveau du farm L'écart commence à se creuser malgré tout Malgré ma mort ridicule Enfin sur le panthéon Enfin sur la Lulu finalement Parce que c'est la Lulu qui a récupéré le kill Est-ce qu'il va back Il a un blue buff Il veut peut-être essayer d'en profiter jusqu'au bout Du coup il va pas back Mais après je lui pose... enfin, Normalement il est censé back Sur ce timing là Du coup on va essayer peut-être de le cancel Non mais pas voilà Il a pas back Donc il veut vraiment profiter de son blue buff Il n'a pas d'ultimate de disponible Il a plus de knight C'est pas un champion qui a une mobilité de fou Du coup là il y a moyen de faire quelque chose 
juste les utiliser un peu, voilà, et on va y aller. Plus de flash. Donc un ulti pour un flash, regardez, hein, les cooldowns sont totalement euh, à mon avantage. 5 minutes de cooldown sur un flash. Une 40 sur mon ultimate. C'est quand même assez rentable. Enfin, la gestion d'énergie avec Z c'est dramatique. Les coups sont énormes. Bon il a voulu mettre une pression. C'est totalement fait beige, je fais tourner un peu le jungler adverse Mon jungler intervient Il a plus de flash, plus d'ultimate Du coup on a... Bon, c'est du classique bait Rien fait de magique Aucune technique n'est prohibée. Can I blue Bro C'est quand même mon bro oui. Ok je vais essayer d'arriver rapidement quand même Pour pas lui faire perdre non plus trop de temps ça me permettre un petit peu de d'avoir des CD. Bon, la botlane galère un peu, mais bon, au final c'était vraiment 50-50 entre les deux. Enfin, les deux. Ce que fait, les deux duos botlane avaient la capacité de, de gagner cette lane. C'est vraiment. C'était très très dur de, 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 de savoir qui euh, allait prendre le dessus. Bon, finalement la veille. Ça c'est dommage pour moi et mon équipe que la Vayne ait pris l'ascendant. Hein. Vayne c'est pas non plus un champion qui est ouf en early game. Je suis la lame dans le... Parce qu'il va être son teammate. Oui. Maintenant il a plus d'ultimate. Et ça c'est une chose intéressante Il a plus ultimate plus de flash maintenant On se rappelle des timings par cœur. Du coup il est vraiment free pour moi Le Panthéon aussi Oh dommage il aurait une sec là il était totalement mort What J'ai eu un lag Bon c'est passé c'est rien Cocus Bell C'est quand même pas mal de dégâts maintenant Allez Le petit de dos va se faire prendre les double kills Normalement oui Donc c'est rentable pour nous Un kill pour moi, un kill pour Lissin Et deux assists contre un kill un, une assist Et une tourelle Kimi qui devrait tomber Du coup à totalement rentable parce que euh, j'ai encaissé pas mal de dégâts pendant que j'étais en train d'activer mon ultimate Ça m'a permis de temporiser un maximum Mon but n'était pas de m'échapper Mais vraiment de concrétiser un kill Enfin même deux Du coup euh, les dégâts en AOE qui font quand même assez mal hein. Le E et le Q spell C'est pas mono cible tout ça Donc une fois qu'ils se sont bien groupés On envoie la sauce avec trois ombres Bam Ça fait extrêmement mal Les trois ombres étaient vraiment collées Totalement Drake. C'est bien ce que est en train de faire Alistar là, il fait un gros travail de Zoni. MF qui a essayé de mettre un max de dégâts, ce qui va nous permettre nous d'arriver et de faire assez mal là, et moins que je me file là-dessus moi. Allez slow. Dommage, je n'ai pas mon. Bon par contre prendre triple kill là dessus avec son Lee c'est pas la, la meilleure chose Oh il vient de smite un sbire alors qu'on aurait pu Drake quoi Mais non je vais pas perdre 10 ans au Drake maintenant qu'il vient de smite un vieux sbire Le type quoi Il est embêtant hein Tu vois c'est non C'est pas cool Après le Drake est quand même tellement important hein. quand même pas... Le problème c'est que j'ai perdu Farm Kill quoi C'est un dur sacrifice J'ai perdu une wave à cause de son smite, vous vous rendez compte Oula. Il n'y a plus de flash sur the, le salon. Et là tu 
mal à tomber le Renek hein. Pas mal de difficultés, du coup moi je vais décaler, essayer de faire quelque chose, essayer de récupérer un double kill, c'est totalement possible, j'ai ma... mon sabre vissé qui est disponible, j'ai euh, un Z qui n'a plus d'ultimate actuellement, nos ulti Lulu, nos ulti talons, c'est une information extrêmement intéressante pour moi, du coup je vois pas comment il pourrait s'en sortir, Lulu qui va prendre extrêmement cher, qui va même tomber sous les dégâts de mon ultimate, voilà, what Bon, on voulait pas mourir en fait, juste toi au moins, ouais, voulu... ouais, voilà, bah, toi aussi en fait, merci. merci. On a vu un panthéon assez énervé. Bon après si l'ulti j'ai mis mon ombre qui arrive. Bon, je sais pas pourquoi la lui est revenue. Elle ne pouvait pas faire grand chose. Et là ça m'a fit totalement. Donc faut être aussi opportuniste avec un Z. Hein. C'est un champion qui est extrêmement mobile, qui a pas mal de dégâts. Euh, D'ailleurs en parlant de mobilité, j'ai bien envie de prendre des bottes de mobile. C'est un champion qui est très mobile, qui a énormément de dégâts. Vraiment énormément de dégâts. Et donc, euh, il, faut, il faut en profiter. Quoi. Encore une fois, un ulti de Panthéon botlane. Hein, il campe la botlane. On va essayer d'arriver, on va essayer de slow. Pas mal là, ça fait check le bush. Oh, il en senti venir ou quoi Non, non, moi je veux campe botlane. Oh, bon, bah je suis obligé de venir parce que là il est en 1v2. Donc, je suis obligé de je préfère y aller. Viens là, BOTRK, t'es slow, midnight, tout ça, les coups, les Q spells, les E. Tu vas mourir, oui Tu vas pas mourir Tu vas mourir, je te dis Voilà, c'est mieux. Je crois qu'il aurait de buff. Comme c'est qu'il y a un Tariq là. Oh, il est lol, Tariq. Oh, s'il me stun, je peux tellement. Ça va pas suffire. Non, je suis mort. Ah, la grid, la gridance. Donc j'ai esquivé son stun avec ma, avec mon petit truc, mais le problème c'est qu'il y avait Lulu derrière et ulti de Lulu. On l'a dit, c'est un problème contre mon Z. Mais j'ai voulu bien faire, au moins ça. <rire> non, là j'aurais dû partir logique. Hein. J'aurais dû vraiment partir back. J'avais pris euh, double kill là-dessus. J'aurais dû partir back. Faire mon bleu, reprendre la lane phase ou décale bot lane pour aller prendre cette tour vu que le Tariq était ici. Bon, j'ai pris la pire décision possible. Faire attention à ça, ça s'appelle du throw ça. Vraiment, il euh, n'y avait pas besoin, il n'y a pas nécessité, de, même si je tuais Tariq, derrière ça nous servait strictement à rien. Donc j'aurais juste dû, en fin de compte, avec le recul, décale bot lane, essayer de tuer la veine ou mettre pression à la veine, zoner la veine et prendre la terre bot lane. Là, l'objectif aurait été totalement rentable. On va vider les push. Je suis avec la partie qui est en difficulté, il va devoir kick. Bien joué. Donc là, du coup, il a un petit peu le life. Ah, le coup de J'ai pas le temps de mettre mon E, du coup j'aurais dû fuir. Aïe 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 aïe. Ici là qui s'est fait un petit peu catch et qui m'a attiré dans son euh, petit trap. Mais j'ai trop envie de trop envie de kill en fait là. Quand je joue un assassin comme ça, envie de jouer un Z. Trop envie de tuer là, c'est pas bon là, c'est pas bon ce qu'on fait. On va se reconcentrer. Bon, au niveau du farm d'ailleurs, ça fait longtemps que je farm plus 121 CS. Euh, oh il a que 86, oh, est vrai qu il, a 0... oh, il est vraiment out game le talon là Ouh là là, 05, 80 CS Normalement il devrait avoir nos no dégâts quoi pas Comment il arrive à te mettre aussi cher Bah là ça se rotte total, hein. là ça se rotte total On fait tous nos petits actions de nos côtés Je peux décaler bot lane Aucune technique. 20 secondes Oh, t'as une barrière, dis moi que t'as une barrière ça changera rien. Donc 
là c'est typical euh, sur le Q, vu, vu qu'on se regroupe pas en fait. Donc vu qu'on se regroupe pas, tout le monde est tenté de faire ses trucs de son côté. Et ça ne sert à rien. Là je peux pas les tuer, hein. ça sert à rien que On va commencer à rejouer un peu sérieux parce que la game recommence à se serrer. Et c'est typical euh, les erreurs euh, à ce niveau là. Il faut, faut savoir se regrouper, on aurait dû se regrouper beaucoup plus tôt une fois qu'on ait pris les 3T1. Un électron qui continue de push euh, sur la top lane c'est pas rentable, vous l'avez vu moi sur la game d'avant je vous le disais quand j'étais en train de le faire C'était pas rentable, et là il y a peut-être moyen de catch un panthéon On va essayer de faire la différence en jouant plus sérieusement Mais en fait j'utilise ma buttercut depuis tout à l'heure et ça marche pas Pourquoi J'ai utilisé une fois sur le panthéon ça a pas marché Et là je viens de la réutiliser sur lui, bon ça m'aurait quand même, j'étais quand même mort Mais elle est encore une fois pas passée Est-ce que mon item est cassé Je n'espère pas, parce que je vais en avoir besoin de ma buttercut Pourquoi il traîne la veine et fil Bon, on va camper la bot lane il nous reste plus que ça à faire, le problème c'est qu'il faut vraiment que j'arrive avant que ça meure bot lane Là à chaque fois que j'arrivais bot lane, les kills étaient déjà faits On va continuer, faut, faut juste qu'on la bot lane Il va loin, il va loin les mecs bon, La liste fait un taf quand même pas si mal que ça mais elle va très très loin, elle aurait dû attendre de Renekton il, aurait fait, il a fait le travail hein. L'arrivée, j'annonce euh, mon arrivée La liste encore une fois gros taf Je t'en prends juste le talon. Moi que je le slow. Seul survive ceux qui le méritent. Allez, à prendre une tower. Votre équipe a des Free. <rire> un peu énervé les français en hein, solo queue Pas bon ça pour l'image Attendez on a les all-star à Paris là Calmez vous les gars Hein j'ai pas envie d'avoir une annulation à cause des comportements un peu toxiques Mais bon c'est bien si la meuf fait comeback dans la game bah, Le moment de se faire remarquer hein, la France Il nous faut les all-star C'est vrai les all-star à Paris on en a pas parlé hein, mais C'est assez ouf Comment ça me mettre en split push moi Aucune technique n'est prohibée. Alors avec toi elle va reprendre sa lane. Oh. Oh, c'est mal poli hein, le carriadé. Et bon c'est la solo queue, on va croiser de tout. Je ne le mute pas parce que j'ai l'espoir au moins qu'il. Il me fasse un call intéressant, je suis de le style mais il y a très peu de probabilité. Genre aucune en fait. Ah par contre là. Il est mort Encore une fois il va avoir de positionnement. Je pense qu'il a flash out. Bon faut qu'on commence à jouer en équipe, après là c'est pas si mal parce que regardez, Renekton hard push le, le top, moi je push le mid et ils sont 5 pour rien en fait. Et ils ont juste bloqué les transits. En les en utilisant nos super slow, etc. Ultimate utilisé. En fait, on les, là, on les force à, à faire des trucs. Bon, le problème, c'est que ça passe en bot lane. What Pourquoi il a son ulti Qu'est-ce qu'ils font Ulti de Panthéon, on n'a pas compris. Ulti là de Z. Euh, de Z2. De... Là, par contre, on peut le 1v2. Il hein. n'y a pas Panthéon. On peut prendre la T2. Donc, ça qui est bien. On les, on les fait courir. On joue speed push. Encore une fois, qui marche vachement. Ils voilà. ont vraiment très, très mal réagi au speed push. On va prendre, ils ont pris un kill sur Renekton certes, mais on a pris une T2 quand même Donc, euh, Beaucoup plus rentable pour nous, et là moi je vais prendre un kill sur notre ami Ah elle a marché ma botte RK cette fois Pas encore des dégâts de fou, ça m'embête Enfin, surtout son Panthéon, pourtant il a, bon, il a un peu d'armure, mais c'est quand même assez léger pour le moment. Bon, il faut mes trois items en fait, il me faut la Swiss Spur et la fin de mon coup près. Et là, je pense que je commencerai à avoir pas mal de dégâts. Donc, on va 
quelque part. Et c'est vrai que je suis assez dégoûté de mes dégâts. Hein. Ouais, les niveaux combien Niveau 13 le Panthéon. Il y a le blue buff qui a spawn. Le Panthéon qui va récupérer son ulti incessamment sous peu. Et on regarde, hein. comme d'habitude, je ne fais pas énormément de calls, je veux voir un petit peu les erreurs. On l'a vu pendant une période où quand même c'était le, le manque de recrutement. Là, ça commence un petit peu à se, à se faire, c'est une bonne chose. En tout cas, pour nous, on a besoin qu'au moins on soit à 4 en permanence avec ce split push en constance. Hard push bot. Encore une fois, je vais slow, je vais bloquer la transi. La MF qui elle, je ne peux pas la protéger. Ça se prend un ulti de Panthéon. Ou un talon. Sauvage. Voilà, slow. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Là, le Blissin devrait push encore plus. Hein. Lissin devrait aller là, sous T3 pour voir. Regardez, ils sont 4 bot lane et 1 mid en fait. Donc le Lissin, ça c'est bien. Ils ont engagé la lutte directement quand ils ont vu tout le monde bot lane. C'est ce qu'il faut faire en fait. C'est le but du split push. D'attirer du monde quelque part et de profiter ailleurs. Le problème c'est qu'ils bon, ont quand même un Panthéon, du coup le Panthéon s'en est mêlé. Et là tout le monde est en train de redécaler de leur côté. Du coup s'ils font pas le kill très rapidement, ça va se retourner contre nous. C'est aussi le risque, mais le problème c'est que là on aurait dû prendre cette tour en fait. La tour T2. Eux en 55 ils vont nous défoncer. Ils ont une veine qui est totalement feed. Et ils ont une Lulu. Ouais. Ah, coup, ils sont aussi très bien réalisés. La moindre erreur se paye. Et là du coup bah je peux pas les mid parce que moi je peux, je peux rien faire pour défendre en, en, un, en 3 contre 5. Et, euh, et c'est trop tard de toute façon. Ils sont morts donc du coup je préfère prendre au moins une tour. Au moins ça rentabilise un peu. C'est des gars encore une fois. C'est pas un dive quoi. Bon, on va arrêter les blagues. J'espère que Talon va mourir. Il va loin lui. Lâche moi je te dis. What the fuck je vais mourir finalement. Ah ouais, Lead Knight, quoi wow. En flûre Et le talon qui est même pas mort Il y a une chaise de l'infini du Renekton Mais le talon qui est pas mort et du coup je pense qu'il va plutôt bait Non ça va, là MF va récupérer euh, J'arrive pas à tuer le, le, le Panthéon, toujours pas assez dégâts contre lui Beaucoup trop d'armure sur mon adversaire Mais bon, au niveau des objectifs on est quand même mieux Ils ont pris aucune tour pour le moment Ça, faut le noter, c'est pour ça qu'on... Pour l'instant on est quand même vraiment devant Ils ont pris aucune tour, on a pris 2T2, 3T1 un Drake, si j'ai pas de bêtises, peut-être même deux. Enfin, c'est ça là, il y a aucune raison de. Pourquoi Il a aucune raison de faire ça. Le problème c'est, voilà, moi je veux pas call genre back, back, back. Pour qu'on voit ces erreurs là, on s'en rend compte, je pourrais faire genre. Euh, ouais, faire ça. Mais bon, au moins on voit les erreurs. Là, regardez, il y a la composition, elle est. Enfin, on le dit, les... le but c'est d'éviter les teamfights. Et là en restant à 3, enfin même s'ils sont en 3 contre 4, je sais pas, je sais pas je sais, je, enfin, surtout que t'as la vision sur les sites qui allait top, ils ont l'information comme quoi moi je suis mort, il n'y avait pas d'objectif à récupérer, le Drake est arrivé il y a ça sous peu, du coup là on aurait pu prendre le Drake si on, si on avait T4. Aucune technique n'est prohibée. Mais c'est bien, c'est bien, c'est intéressant cette game, c'est la première game en argent, on voit les difficultés, parce que, aussi peut-être parce que je suis pas en train de hard carry en mode je fais du 50-0, moi je suis dans une game normale, là, je fais rien de spécial. Et donc on voit un peu plus les erreurs. La défense s'est pas faite en early game. Elle ne se fait, elle ne se fait pas toujours en early game. Elle se fait souvent en early game mais pas toujours. Comme si j'ai pas de ward, je peux pas. Je vais faire un Drake solo au pire. choper en 
encore une fois, on croise l'objectif. Oui, Z c'est viable, hein. Z c'est extrêmement viable. Donc, je vais poser la question. Je vous le confirme. Bon, un point, le lu est là. Défoncé oh. Je sens qu'il va y avoir un triplé. Fais ses anticipés trajectoires, mais bon, c'est pas simple. Ne peut être Ça va aussi rapidement. Ça gêne beaucoup trop vite du côté de la veine. C'est rien pour moi d'aller la chercher. Ils ont pris finalement 2 T1. Moi je me barre mais je prends de la vision en fait au niveau du, du baron. La chauffe. Là on me voit, on me suit, on me traque. Oh là là. Nope. Nope. Oh là là là. Me lâche pas quoi. On les fait courir. Ah j'ai beaucoup de gold. Il est un petit peu out of position Après s'il tient bon Avec des petits jump wards ça peut aller très très vite Le retournement de situation Allez j'arrive vite 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 A moins de faire quelque chose Peut-être un baron aussi derrière Normalement là on est bien J'ai 1000 gold J'aurais dû prendre une petite ceinture Du géant Normalement là on est bien pour un baron Extrêmement bien pour un baron même Juste checker les bugs et tout. Ok, go baron, go baron. Non, non, faut go baron, faut go baron. Ah, vous avez vu les calls qu'ils ont pas suivis. Parce que là, dans ce type de call, il fallait extrêmement vite. On n'a pas les dégâts. Hein. Là, il a pas d'MF, il a rien. La MF qui même se fait défoncer. Ouais, bah voilà. Elle a le move. On va plutôt aller chercher le fight. Ah, oh, putain. Mais bon. On est en argent, hein. on va pas blame, c'est normal d'avoir de, euh, des personnes un peu moins expérimentées. Là par contre il y a une veille qui est dans le difficulté. On va prendre l'ulti. Ah, dé... oh, le défonce ça m'a mis un coup à 1000 dégâts quoi. Je vais te faire un rendu du coup. Et la veille là, elle peut un V9. Hein. Elle va être protégée parce qu'ils ont quand même lu Tariq. Elle va être tu à gagner cette game uniquement à cause de Vayne là. On va retrouver un moyen de la. Ouais, elle a quand même IEBT dans son fantôme. Pas cool là. Ouais, la Vayne qui one shot c'est pas normal. Elle n'avait plus de flash en plus. Et nous on avait plus de. On avait plus de, de carriadé vu qu'elle est morte au baron. Allez, ça se rattrape avec un positif baron. Oh, elle se fait tout ça. Oh. <rire> wow. Une veine fine, ça, une veine fine, ça surprend toujours. Les dégâts du champion. C'est dommage, hein, le talent qu'on aura pas fait super bien, qu'au final va sûrement remporter la partie. 12 quand même le carré à 10. Après le score ne veut pas dire non plus grand chose mais bon ça montre quand même 248 CS qu'on fait oh là là. Ouais, non, en fait c'est juste large outplay là mais vraiment large de chez large en fait voilà c'est comme la game avec Chaco quand je vous expliquais euh, que certes je l'ai pas carré mais j'ai pas non plus bah voilà ruine quoi j'ai ouvert des opportunités j'étais j'étais utile sur le speed push etc là il y a une différence quand même entre de pas carry et faire du 1 12 176 contre une veine qui a 16 4 250 CS. Bah voilà. Ça met euh, une game qui était bah, au final euh, déjà pour nous, après qui est devenue extrêmement serrée dans une possibilité où ça devient impossible de la remporter. Donc si ce n'est euh, tenir le late game, et ils ont un gros late game. Hein. Ils ont veine, ils ont Lulu en late game. Ce talon qui va one shot. Même moi là, la veine, je peux, pas la tuer en... je, peux... je peux même pas la tuer en 1v1, elle a beaucoup trop de lifestyle.
coup j'ai rush le randwin Là ils ont pas en achat, on peut rien faire Ok, je peux aller push top Donc le but moi c'est vraiment de hard push tous les sides Un coup je push top, un coup je push euh, bot, un coup je push mid et comme ça, ils, ils perdent un peu le baron Nashor, le temps sur le, sur le Nashor à cause du, des décals à faire. Après, s'ils décident à hard push le mid, bah là malheureusement, on ne pourra rien y faire. Je compte aussi sur ma team pour maintenir les, les, les waves. Hein. Tant que je mette le speed push en place. Oh là, un GA qui est tout lavé. Aïe aïe aïe. Tu auras jamais cette lane, c'est impossible. Strictement impossible de tomber cette veille. Mais bon, never feed Vayne, ça c'est ce qu'on va retenir de cette partie. Ce qu'on leur a fait, bah pas la game toute seule, parce qu'à mon avis, le Tarek a beaucoup contribué au fait que la Vayne se feed. Mais la bot lane là qui a fait la différence. GG well play. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu, ils ont cassé la série. Bah la Vayne a extrêmement bien joué. On n'a pas trop vu ce qui se passait, ce qui se passait bot lane. Mais pour moi, euh, bah la. En fait voilà, c'est comme je vous expliquais aussi, on peut beaucoup carry en jungle en mid lane et on peut aussi beaucoup carry en duo Q. Je vais, je vais demander d'ailleurs si c'est en duo Q. Ce qui est peut-être possible. Juste pour l'information, après même, même sans être en duo Q, des, soit, des fois quand t'as une grosse épargne en, en KIAD, tu peux euh, totalement carry Maki. Tu étais en duo Q. Juste pour savoir, juste par curiosité. Parce que aussi la duo Q bot lane a la capacité de vraiment hard carry euh, les parties. Si vous dominez vraiment hard cette lane. Euh... Il ne me répond pas. Triste. Réponds-moi Bon, il ne répond pas. Et ouais, elle était en duo avec le Tarik. Ok, merci. Bah voilà, on a la formation, ils étaient en duo Q. Et ils ont carré cette game à 2. Donc très bien joué, parce que le talon ne les a pas aidés forcément. Donc, euh... well play et bonne chance. Next game. Donc ça c'est typiquement le, les comportements de, des personnes euh, qui vont réussir à monter sincèrement s'ils continuent à, à duo Q et à, et à stomp des botlanes avec des match-up quand même Tariq euh, Vayne qui sont pas ouf. Bah voilà, ils ont compris euh, le système aussi et euh, ils m'ont infligé une défaite quand même. Hein. C'est pas cool ça, on a perdu que 11 points parce qu'on a une MMR quand même extrêmement élevée du coup euh, je pense qu'en deux games on... ça changera en fait parce que même en, là malgré tout en deux games on va atteindre les 100 points. Donc cette défaite ne change pas grand chose, on doit toujours faire deux victoires pour, pour monter. Mais elle nous ralentit parce que là, il ne nous aurait manqué qu'une seule victoire pour euh, atteindre les 100 points. Donc, euh, donc bien joué. Et en plus, oui, c'est vrai Donc bien rappelle-toi, tu faisais un pari si tu perdais ton prochain stream en costume de Superman. Exact Et bien ils m'ont infligé la défaite. Et à cause de ces deux-là, et bah vous me retrouverez... C'est quand On est quel jour aujourd'hui On est mardi, bah vous me retrouvez demain Déguisé en Superman de 16h à 19h. Allez, salut